നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജി എസ് ആർ ടുവിൻ്റെ റിലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ടാലി ആർ പി നയൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റിലീസാണ് അത് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ആർ ടുവിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ജി എസ് ആർ ടുവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ടാലിയിലുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കമ്പാരിസൺ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കമ്പാരിസൺ എളുപ്പമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എസ് ടി പിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അക്കൗണ്ട്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റിലീസായിട്ടാണ് നമ്മളിതിന് പറയുന്നത് കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിസിനസ്സിനും പറ്റിയ ഒരു റിലീസാണ് കാരണം ജി എസ് സി ആർ ടു കമ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പർച്ചേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂവെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അൻപത് നൂറ് നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം വരെ പർച്ചേസ് ഉള്ള ആയിരം വരെ അല്ല ആയിരം ആയിരത്തിൻ്റെ മുകളിലും പർച്ചേസ് ഉള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ജി എസ് സി ആർ ടുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളുടെ സപ്ലയർ അവരുടെ എല്ലാ ഇൻവോയ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എമൗണ്ട് റെഡി ആണോ സി ജി എസ് ജി എസ് ജി എസ് ടി ഒക്കെ റെഡി ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിമാലയൻ ടാസ്ക് ആണ് ഒരു വലിയ വലിയൊരു വർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് ചെയ് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത്രയും ഇത്രയും കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ അതായത് മെയിനായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടന്റ്മാരുടെ ടെൻഷൻ അതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല റിലീസായിട്ടാണ് ടാലി വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാനത് ഇതിന് മുന്നേ പറയാത്തതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി ഇനി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നിങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം കാണുക നിങ്ങൾ എൻഡ് വരെ കാണുക കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലീസാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ടാലി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കവിടെ കാണിക്കുന്ന പോലെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ട് മാറും അഥവാ നമ്മളാരും നിങ്ങളാരും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട മുന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് റിലീസ് മാറ്റേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ ക്ലിക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഡൗൺലോഡ് ആവില്ല പിന്നെ ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് വാലിഡ് ടി എസ് എസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് റിന്യൂഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ വാലിഡ് ടി എസ് എസ് വാലിഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കമ്പനി ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ രണ്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എസ് ടി പി വിത്ത് എസ് ടി പി എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പതിനായിരത്തി നാല് എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനി ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാസ്വേഡ് അടിക്കുകയാണ് കമ്പനി ലോഡായി നമ്മളെ കമ്പനി അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ജി എസ് ടി ആറ് വണ്ണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ വന്ന മേജർ ചേഞ്ചസിൽ ഒന്ന് ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് നമുക്ക് അതിൻ
മിസ്മാച്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ റിട്ടേണിലേ കയറുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഈ റിട്ടേണിലേ കയറിയത് കയറിയതിന് ശേഷം മിസ്മാച്ച് ഇല്ലാതിന് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വ്യൂ സമ്മറി എന്നുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പെർസെൻറ്റേജും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പണ്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നവർക്ക് പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വ്യൂ സമ്മറിയിൽ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മളുടെ ബി ടു ബി ഉണ്ട് ബി ടു സി ഉണ്ട് അതിലുള്ള ടോട്ടൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ജി എസ് ടി ആറ് വണ്ണ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും പണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് വെച്ചാൽ എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് സി എസ് വി ഫോർമാറ്റിലും എക്സ് എൽ ഫോർമാറ്റിലും സി എസ് വി ഫോർമാറ്റിലും എക്സ് എൽ ഫോർമാറ്റ് കൂടാതെ നമുക്ക് പുതിയ റിലീസിൽ ജെ എസ് എൻ ഫയലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ജെ എസ് എൻ ഫയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജെ എസ് എൻ ഫയലിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ പേര് തന്നെ വരെ നമ്മളുടെ ജി എസ് സി നമ്പറും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജി ജെ എസ് എൻ ഫയൽ പ്രിപ്പയർ ആവുക ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ജി എസ് ടിയുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓപ്ഷനും കൂടി നമ്മളുടെ ഈ റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടൂവിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ജി എസ് സി ആർ ടൂവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ജി എസ് സി ആർ ടൂവിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ജി എസ് സി ആർ ടൂ എന്നുള്ള സെലക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ പിരീഡാണ് പിരീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ജൂലൈ മാസത്തിലെ റിട്ടേൺ ആണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജി എസ് ടി ആർ ടൂ ഒക്കെ നമുക്കിപ്പം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ജൂലൈയിലെയാണ് അതപ്പോൾ ജി എസ് ടി ആർ ടൂൻ്റെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് മിസ്മാച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മിസ്മാച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇത് നമ്മളുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻട്രീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ടാക്സ് ഉപയോഗം ടോട്ടൽ ടാക്സ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ എഫ് ടെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് റിപ്പോർട്ടുകളും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് ടെൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടാക്സ് ടൈപ്പ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് കോളം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടാക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എത്രയുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് എത്രയാണ് സെൻട്ര സെൻട്രലിൻ്റെ എത്രയാണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കും റീകൺസീലിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പം അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷോ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് രണ്ടും കൂടി കാണിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോത്ത് കാണിക്കാം ഇൻപുട്ട് മാത്രം കാണിക്കാം അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് റൗണ്ട് ഓഫ് മാർജിൻ എത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇഗ്നോർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വാല്യൂ അപ് ടു വണ് ഒരു ഉറുപ്പ് വരെ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എച്ച് എസ് എൻ സമ്മറി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എച്ച് എസ് എൻ സമ്മറിയും കൂടി നമുക്കിവിടെ താഴെയായിട്ട് കാണിക്കും എച്ച് എസ് എൻ സമ്മറിയിൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ ജി എസ് ടി ആർ ടൂവിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജി എസ് ടി ആർ ടു കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ബട്ടണും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലോഡ് ഫയലും ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ട് റിട്ടേൺ കൂടാതെ വ്യൂ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആസിറ്റീസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്
ജി എസ് ആർ ടുവിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇയർ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഏത് മന്താണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെർച്ച് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ജി എസ് ടി ആർ വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിൽഡ് ആണ് അതിൽ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈഡ് ജി എസ് ടി ആർ ടുവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രിപ്പയർ ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓരോന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളവർ നമ്മൾ അതിൽ ജൂലൈ ഒന്നുകൂടി ജൂലൈ കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് കൊടുക്കണം അതിൽ പ്രിപ്പയർ ഓഫ്ലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ജി എസ് ടി ആർ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നമ്മൾ ജെ എസ് എൻ ഫയൽ കിട്ടാൻ ജനറേറ്റ് ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്രസ്ഡ് സിപ്പ് ഫോൾഡർ ആയിട്ട് അത് വരും കംപ്രസ്ഡ് സിപ്പ് ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സൈസ് മാക്സിമം ചുരുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സിപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻ സിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ട് വിൻറാറും ഉണ്ട് വിൻ സിപ്പും വിൻറാറും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് വിൻറാറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ നമ്മൾ ജി എസ് ടി ആർ എഫിൽ ജി എസ് ടി ടു എന്നുള്ള ജി എസ് ടി ആർ ടു എന്നുള്ള ഫോൾഡറിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം ടാലി ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഈ ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ റാർ ഫയൽ തന്നെ റീഡാവും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫയൽ ഹിയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജെ എസ് എൻ ഫയൽ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരും അതിൽ നമ്മളുടെ ടൈം മുപ്പത് ഒക്ടോബർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിൻറാറിൻ്റെ ഓപ്ഷനും താ താഴെയായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫയൽ നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് എഫിൽ ജി എസ് ടി ആർ ടു എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്താണ് അതായത് മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഫ് ഡ്രൈവിൽ എഫ് ഡ്രൈവിൽ ജി എസ് ടി ആർ ടുവിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പാത്ത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ ടാലിയിൽ ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ ലോഡ് ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാം ലോഡ് ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം വരും ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുത്ത് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് അതിന് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒക്ടോബറിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മന്ത് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ജൂലൈയിലെയാണ് ഈ ടാലിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലോഡ് ഫയലിൻ്റെ അവർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കറൻറ്റ് മന്തിലെ ജി എസ് ടി ആർ ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് മാസത്തെ ജി എസ് ടി ആർ ഫയലാണോ നമ്മളുടെ ആ പാത്തിലുള്ളത് അത് മാത്രമേ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാത്ത എത്ര ഫയൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ എസ് ടി പി മാർക്കും കൂടുതൽ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ മാസത്തിലെയും ജി എസ് ടി ആർ ഫയലുകൾ അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിൽ ലോഡ് ആവില്ല ഏത് മന്ത്ലിയാണോ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ റിട്ടേണിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ റിട്ടേണിൽ ഈ ജി എസ് ടി നമ്പറിലുള്ള ജി എസ് എൻ ഫയൽ മാത്രമേ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാ പീരീഡ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ച് കഴി
ബ്ലാക്ക് കളർ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ഇതുമാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ലോഡാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരിക്കലും ഇത് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാറി പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷനും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ലോഡ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ജെ എസ് എൻ ഫയൽ നമ്മളുടെ ടാലിയിലുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ലോഡ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പേടി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഒരു മാറ്റവും അത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ അതിൽ ബി ടു ബി ഇൻവോയ്സ് എത്രയുണ്ട് ബി ടു സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ടു സി കാണിക്കും അതിനകത്ത് പോർട്ടൽ ഉള്ളത് അവിടെ മുകളിൽ തന്നെ പോർട്ടൽ ആസ് പോർട്ടൽ എന്നുള്ളതിൽ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ബുക്സിലുള്ളത് ഇവിടെ താഴെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാണിക്കുക എത്ര ടോട്ടൽ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഉണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മളതിൽ മുപ്പത്തെണ്ണം മുപ്പത്തൊന്ന് എണ്ണം ഉള്ളൂ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് എത്രയാണ് ഐ ടി സി അവൈലബിൾ എത്രയാണ് നമ്മളതിലും സൈറ്റിലും ഉള്ളത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് മുപ്പതെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമ്മളുടെ സപ്ലയർ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ടും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് റിട്ടേൺ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ വരും നമുക്കതിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്ന് എൻ്റർ അടിച്ചു നോക്കാം എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ ഡ്രിൽ ഡൗൺ ആയിട്ട് പോകും ഡ്രിൽ ഡൗണിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ജി എസ് സി നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ ടാക്സ് പീരീഡ് പിന്നെ നമ്മളതിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേര് പോലും അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അവരെ ജി എസ് സി നമ്പർ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ലോഡർ എന്നുള്ളത് രാധ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ളത് അവർ രണ്ടെണ്ണം അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അവരത് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് നോട്ട് അപ്ലോഡർ എന്നുള്ളതാണ് മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ലോഡർ എന്നുള്ളതാണ് താഴെ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മിസ്മാച്ച് നമ്മളതിലുള്ള എന്താണ് വ്യത്യാസം അവരതിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് കാണാം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം എമൗണ്ടുകളെല്ലാം സെയിം ആണ് നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇതിൽ ഇൻവോയ്സ് നമ്പറിലാണ് വ്യത്യാസം വരിക അതിൽ ഇൻവോയ്സ് നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാറ് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഇൻവോയ്സ് ജി എസ് സിയുടെ പോർട്ടലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവർ ഇൻവോയ്സ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഇവർ തന്നത് പതിനാറിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിന് ശേഷമാണ് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻവോയ്സിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ പതിനാറിൽ കൂടുതൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബില്ല് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അവിടുന്ന് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും നമുക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഇപ്പോൾ അവർ അവർ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്ലാഷ് ഒഴിവാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവരുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസാക
അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ മാച്ച് ബട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് നോട്ട് അപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിതുവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ആഡാണോ റിജക്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ള കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും കൂടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്നും കൂടി നോക്കാം കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളെ ടൈം പോക്കാതെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം സ്ലാഷൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഏത് ഫിഗർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും എമൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അത് അതും നമ്മളുടെ മുകളിലേക്ക് മാച്ച്ഡ് ബട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് നോട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി ഇതിനിപ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് അത് അപ്ഡേറ്റ് ആക്കി മുകളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫിഗറിൽ സി ടി എല്ലാണ് അവരുടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പറിലുള്ളത് നമ്മളത് സി എൽ ടി എന്നായിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് അടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പാർഷ്യലി മിസ്മാച്ച് ബാക്കി എമൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അത് ബാക്കിയുള്ള താഴെയുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മാച്ച്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പാർഷ്യലി മിസ്മാച്ചിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടീനെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റെറ്റ് സ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ മാത്രം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഫ് ഫോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പാർട്ടിയുടെ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പാർട്ടി വൈസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിയുടേത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് അവർ ആക്സെപ്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ആക്സെപ്റ്റഡ് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റഡ് കൊടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന സ്ക്രീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആക്സെപ്റ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ എലിജിബിൾ ഐ ടി സി ഉണ്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഉണ്ട് മോഡിഫൈഡ് ഉണ്ട് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് റിജക്റ്റഡ് ഉണ്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ആക്സെപ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ എലിജിബിൾ ഐ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ ഐ ടി സി ടാക്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഇൻ എലിജി ഇൻ എലിജിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പെൻഡിങ് വെക്കാണ് നമുക്ക് അതിപ്പോഴും കൺഫേംഡ് ആയിട്ടില്ല റിജക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടേതല്ല ഈ ഇൻവോയ്സ് നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ള് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു മോഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട് അത് എൻട്രി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തീ ഒന്നും എൻട്രി ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ പാർട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബില്ല് തന്നെയാണെന്ന് കൺഫേം ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് എ വൗച്ചർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് എ വൗച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിന് പുതിയ എൻട്രി ട്രാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് എ വൗച്ചർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആസ് ഇൻ വോയിസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആസ് ഇൻ വോയിസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെ
നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ട് കൂടുതലുള്ളതും കുറവുള്ളതും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തരം തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എളുപ്പമാക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഫിൽറ്ററാണ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫിൽറ്റർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എം ടി ആയിട്ടുള്ള എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിട്ടേൺ സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്കേ പഠിച്ചാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും സം ചേഞ്ചസ് ആർ ടു ദ ലോഡഡ് ഫയൽ മേ ബി അൺസേവ്ഡ് യെസ് ടു എക്സിറ്റ് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് നോ ഗോ ബാക്ക് ടു ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൾട്ട് എസ് ടു സേവ് റിട്ടേൺ അതായത് നമ്മളിത് എസ് അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത വർക്ക് സേവ് ആവാതെ എക്സിറ്റ് ആവും നോ അടിച്ചാൽ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾ ടെസ്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഉള്ളതും നമ്മളുടെ ജെ എസ് എൻ ഫയൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ന്യൂ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് സേവ് ആവാന്നാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മളുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലുണ്ട് പക്ഷേ ജെ എസ് എനിൽ ഇല്ലാത്ത ഫയൽ ആണെങ്കിലാണ് ന്യൂ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസിൽ അവിടെ അപ്ലോഡ് ആവുക നമ്മളത് യെസ് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഫയൽ അവിടെ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓവർ റൈറ്റ് യെസ് കൊടുക്കുക കാരണം ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫയലിലേക്കാണ് അത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫയൽ സേവ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ജി എഫ് എൽ എഫ് കോളനിൽ ജി എസ് സി ആർ ടു എന്നുള്ള ഫയലിലാണ് അത് പോയിട്ടുള്ളത് സേവ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫയൽ സേവ് ആയി നമ്മളതൊന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ആ ഫയൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേറ്റ് നമ്മൾ പിരീഡ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫയൽ അതിൽ കാണിക്കുള്ളൂ ലോഡ് ഫയൽ കൊടുത്തു എൻ്റർ അടിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഫയൽ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ ജി എസ് ടി നമ്പർ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിരീഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നവംബർ വണ്ണിനാണ് നമ്മളിത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ടൈം അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫയലിൻ്റെതും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവർ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോന്നും വേറെ വേറെ തന്നെ ആയിട്ടാണ് സേവ് ആവുക നമ്മളൊരു കുറച്ച് നേരം ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ വേറെ കിടക്കും പുതിയത് നമുക്ക് പുതിയത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഫയൽ വേറെ കിടക്കും അത് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ ആ കമ്പനിയുടെ ഇതിലേക്ക് ആ ഫയൽ ലോഡാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ലോഡാവുകയാണ് ഫയൽ ലോഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തേർട്ടി ടു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മളുടെ ജി എസ് സിയുടെ പോർട്ടലിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ടു നമ്മളുടെ ഇതിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളിതിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം മാച്ച്ഡാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുക എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുക ഈ വരുന്ന എക്സ്പോർട്ടഡ് ഫയൽ നമ്മളുടെ സെയിം ഫോൾഡറിൽ ഒരു ഫയൽ ടു അപ്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫയലും ഉണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ടിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഫയലും ആയിട്ട് രണ്ട് ജെ എസ് എൻ ഫയൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ജെ എസ് എൻ ഫയലും നമുക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ രണ്ട് ഫയലും സെപ്പറേറ്റ് 
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ മാർക്കഡ് വാച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ഇതിലേക്ക് ഡാറ്റയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ടാലി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എസ് ടി പി മാർക്കും അക്കൗണ്ടൻറ്റ്മാർക്കും അവർ ഡാറ്റ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ മാർക്കിഡ് മാർക്ക് ചേഞ്ച് ടു വൗച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് നമ്മൾ എഫ് ലെവനിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫീച്ചറിൽ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ എസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് അത് എസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പുതിയ എൻട്രി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് അത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സേവ് ചെയ്തു ഈ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്നു വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ജി എസ് ടിയുടെ ഉള്ളിൽ മാർക്ക്ഡ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് മാർക്ക്ഡ് വൗച്ചേഴ്സിൽ എൻട്രി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാ ചെയ്ത എൻട്രീസ് മാർക്ക് ചെയ്ത വൗച്ചേഴ്സ് അവിടെ കാണിക്കും അതിൽ ഇത് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾ പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വേറൊരു സ്ഥലത്തും കൂടി തന്നെ ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷനായിട്ടും ഇതിൽ ജനറേറ്റഡ് ആണ് ഈ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെയും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് എക്സെപ്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം മാർക്ക്ഡ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക്ഡ് വൗച്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ല എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മളിപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം വൗച്ചർ നമ്പർ മാറ്റി രണ്ട് മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കാരണം അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രകാരം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ചെറി വരുത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻസ് വരെ നമുക്ക് അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ബുക്സിൽ പർച്ചേസ് രജിസ്റ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജൂലൈയിലുള്ള മൊത്തം പർച്ചേസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പം ആ ബിൽ നമ്പർ അവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബിൽ നമ്പർ മാറ്റിയ സാധനം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ട്രാൻസാക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാണ് ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു ഡിസ്പ്ലേയിൽ എക്സെപ്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറിയിലോ എക്സെപ്ഷനിലോ രണ്ടിൽ ഏതിനെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാം എക്സെപ്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ മാർക്ക് വൗച്ചേഴ്സിൽ ആ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റേ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം എസ് ടി പിയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തയച്ച ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യും എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എക്സ് എം എൽ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് എക്സ് എം എൽ ഡാറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർ മാർക്ക്ഡ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യാം അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏത് ഫോ ഏത് ഫോൾഡറിലേക്കാണ് അത് ആ എക്സ്പോർട്ട് ഫയൽ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഫയൽ നെയ്മും നമ്മൾ ഏത് ഫോൾഡറിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ നമ്മളത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്
തേർട്ടി ടു നമ്പർ തേർട്ടി വൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് മറ്റേതിൽ തേർട്ടി ടു ആണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത കമ്പനിയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുറന്നുള്ള കമ്പനികളിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബിൽ നമ്പറൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ബിൽ നമ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിലും ആ സ്ലാഷും ഉണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്നുള്ള കം ഇതുമാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റീസിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ വൗച്ചേഴ്സിലാണ് പോകുന്നത് വൗച്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ഡാറ്റയുടെ പാത്തും കൊടുക്കണം നമ്മളുടെ ഫയലിൻ്റെ നെയിമും കൊടുക്കണം നമ്മളുടെ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ്റെ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ ആണ് ആ ഫയൽ ഉള്ളത് ആ ഫയലും അതിൻ്റെ പേര് അത് ജി എസ് ടി നമ്പറിലുള്ള ഒരു ഫയൽ ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഫയലിൻ്റെ പേരും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക കറക്റ്റായി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പം അവിടെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേര് പോലും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിയും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു ഐറ്റവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സാധനവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അലൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റഡ് അല്ല അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് കണ്ടോ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ് ആ രണ്ട് സാധനം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ആർ ടു ഒന്ന് ഏഴ് ടു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏഴ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എന്തൊക്കെ അതിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഈ കമ്പനിയിൽ ആദ്യം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ അലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്ട്രാ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ വന്നു നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അടക്കം അതിൻ്റെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇതിൽ ആ ബിൽ നമ്പർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഒന്നും ബിൽ നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ടാലിയുടെ ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് അത് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും എല്ലാവരും പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് മാറുക ജി എസ് സി ആർ ടുവിൻ്റെ കമ്പാരിസണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക എസ് ടി പി മാർക്കും അക്കൗണ്ടൻറ്മാർക്കും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ടിനും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു റിലീസാണ് ശരിക്കും ഈ ജി എസ് ടിയുടെ ഈ റിലീസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുക എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ബാക്കപ്പ് എടുക്കുക മാക്സിമം നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമൻസിൽ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ഇടുക നമ്മൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം ശ്രമങ്ങൾ നമ്മളെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡോ ടാലി സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ടാലിയുടെ തന്നെ ഹെൽപ്പിൻ്റെ സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം അത് യൂസ് ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം മാക്സിമം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം താങ്ക്സ്